Usiku huu Afrika Eye inafichua mtandao wa kibiashara ya ngono ambao unawalangua wanawake kutoka Afrika na kuwauza India. Nilipokwenda huko mara ya kwanza niliwaona wasichana wengi sana. Unachostahili kufanya ni kuketi na kusubiri mwanamume aje akuchague. Kwa kutumia kamera za siri tunamfichua mpangaji wa haya yote ambaye amejificha kwenye pazia la heshima. Tuna ushahidi dhidi yako. Tuna ushahidi ukisema kuwa utatayarisha mwanamke kuwa watakuja India kutoka Kenya kufanya kazi ya ngono. Unaweza kunionyesha ushahidi huo. Watu ambao wanawalangua wanawake hawa na kuwalazimisha kujiingiza katika utumwa wa ngono. Watu ngo nzuri unapoenda kufanya mapenzi na mteja wako. Na wafanyikazi wa ngono kutoka Afrika ambao wanatumiwa tu kama bidhaa na ambao wanaishi na kufa bila kulindwa kabisa na sheria. Maskini hakuwa amemaliza kulipa deni la mwajiri wake. Mwajiri akapigiwa simu. Haya yote yamesemwa kupitia ushuhuda wa mwanamke mmoja jasiri, Grace ambaye alilanguliwa India na kukubali kuwa mchunguzi wa siri wa Africa Eye. Sitaki mtu yeyote yule apitie niliyoyapitia. Nataka kuukomesha uhayani huu. Tunaingia katika mtandao huu ambao unawaleta wanawake India ili kuyatosheleza mahitaji ya wanaume wa Afrika. Jina langu ni Nyasha Kadandara, mwanahabari na mtayarishaji wa filamu. Nilitayarisha makala ya Africa Eye, Sex na The Sugar Daddy. Grace alikuwa mmoja wa wanawake waliwangaziwa. Mimi ni Grace. Mimi ni mwimbaji. Mimi ni mwanamuziki. Mimi ni mwanadensi. Mimi pia ni mwigizaji. Ninataka kuwa maarufu na niwe na maisha mazuri. Kinachojalisha zaidi ni maisha ya usoni ya mwanangu. Sitaki ayapitie niliyoyapitia. Tamthilia hii ilichunguza hulka ya wanawake wachanga kutoka Kenya ambao wanatafuta wanaume wa kujichumia kipato ili kukidhi mahitaji yao ya kimaisha. Tamthilia ilipokuwa ikipeperushwa hewani, Grace alijipata kwenye msururu wa jumbe zenye kushawishi kwenye kundi moja la WhatsApp la marafiki. Walikuwa wanatafuta wanadensi na wahudumu wa kike kwa ajili ya watalii. Lilikuwa kundi la WhatsApp na lilikuwa kundi la rafiki zangu. Kwenye kundi hilo, wengi wetu walikuwa wanadensi, wana mitindo au wahusika kwenye video za muziki wa hip hop. Hivyo msichana huyo aliweka kwenye kundi kuwa anamtafuta mtu ambaye anapania kufanya kazi India. Ukifanya kazi India, kuna pesa nzuri. Baada ya miezi michache tu unapata shamba lako. Niliposikia kuwa ni pesa nzuri, niliamua kwenda. Niliamua sawa. Grace aliunganishwa na mwanamke mkenya huko India, ambaye baadaye alikuwa mwajiri wake. So she helped me get Hivi alinisaidia kupata pasi ya usafiri na visa. Tiketi ya ndege akanitumia kwenye barua pepe kisha nikaja India. I came to India. kwenye uwanja wa ndege New Delhi Grace alipokelewa na mwanamke aliyejulikana kama Goldie mwajiri katika sekta moja ya ukahaba Alikwenda naye nyumbani kwake Govindpuri kusini mwa Delhi Siku nimewasiliana na Grace kwa muda lakini alipoijibu rafa yangu nilihisi kuna jambo halikuwa sawa Hatudensi hapa. Inatulazimu kulala na wanaume ili tuweze kulipa madeni. Deni lako ni kiasi kipi? Nina deni la rupi 1270. Una pasi yako au walikunyang'anya? Wanao pasi yangu. Kuna wasichana wengi hapa, na wengi ni kutoka Kenya, wengine kutoka Tanzania na wengine kutoka Uganda. Huna pasi? Deni la rupi 270. Hizo ni kama dola 1400. 
Nilipania kwenda India kuchunguza jinsi wanawake kama Grace walivyokuwa wakiuzwa na kuingizwa kwenye biashara ya ngono. Nilikutana na Grace kwenye soko moja katika sehemu salama katika Delhi. Alitaka kufichua yale aliyokuwa akiyapitia kama onyo kwa wengine. Grace alitarajia kuwa atakuwa akifanya kazi na watalii. Unampokea mtalii kisha unamwonyesha sehemu mbalimbali. Mbali. Nilielewa hivyo. Lakini ukahaba ndio jambo nilikuwa nimekataa kata kata. Hata nilikuwa nasema katika maombi na mwambia Mungu anijalie hilo liwe jambo la mwisho kulifanya maisha ni mwangu. Grace alikubali kuna safilamu ya ufichuzi kisiri kuwaanika waovu katika uendelezaji wa dhulma hii ya kimapenzi ambapo wanawake wananaswa kuuzwa na hata kudhulumiwa. Ni sawa, niko tayari kwenda. Sawa sawa. Hivyo ni sawa. Unaonekana kuwa na wasiwasi? Nini? Naonekana kuwa na wasiwasi? Ndio. Niko sawa, niko sawa, niko sawa sina neno. Alianza kwa kutupeleka Govindpuri. Na katika korofa ambapo alichukuliwa alipowasili kwa mara ya kwanza. Danguro la Goldi. Kwa miezi mitano, Grace aliishi kwenye chumba hiki akiwa na wanawake wengine wa nne waliolanguliwa. Wanaume wangetembelea ghorofa hiyo kila siku. Mara nyingi tuliwaleta wateja nyumbani ama uende hotelini. Mmoja wetu akiwa na mteja humu chumbani, wengine wetu tulilala kwenye kochi kwenye chumba cha mapokezi ili kusubiri wamalize shughuli yao kabla ya sisi kwenda kulala tena. Hapa unamuona mteja akilipa kwa mmoja wa wanawake waliolanguliwa na Goldi. Kisha wanaondoka. Mkuu wa nyumba hii ni Goldi, mwanamke ambaye alimlangua Grace. Lakini hafanyi kazi peke yake. Princess ni dadaki mwajiri wangu. Wao ni kama madada kwa sababu wamekuwa pamoja. Hivyo tunaheshimu wote. Waajiri hawa wa Kenya, Goldi na Princess waliongoza kila sehemu ya maisha ya Grace India. Hakuna kinachoelezea zaidi kuhusu maisha ya kudhulumiwa kwa Grace zaidi ya kitabu cha madeni ambapo aliandika malipo yake kwa Goldi. Um, it's the... ya namna nilivyolipa madeni yangu. Na kiasi na tarehe ambazo nilikuwa ninalipa. Nikipeana pesa, princess anaandika, gold anaandika, kila mmoja anaandika. Ni rekodi za malipo ambayo Goldi anadai alitumia kumleta Grace India. Tuseme kwa mfano nimepeana elfu tatu leo, ninaandika elfu tatu. Princess anaandika elfu tatu, Goldi anaandika elfu tatu. Nikiziangalia idadi hizi zote, ninakumbuka. Ninakumbuka wanaume niliolala nao. Ni kama ninamkumbuka kila mmoja wao. Kwa kukiangalia hiki kitabu kinanikumbusha kila mmoja. 
Mteja wa kwanza ambaye nilimpata alinifanya kuchukia India. Hata sasa ananitisha kuwa atanipiga. Anataka kunipa 500 badala ya 1000. Hata aliniumiza. Hivyo kwa kuangalia kitabu cha Deni la Grace inavunja moyo kuona kuwa kwenye siku ya Krismasi alirudi nyumbani akiwa na rupii elfu tisa. Inamaanisha kuwa alilala na ikipungua na ume tisa kwenye siku hii ya Krismasi. Ili hali familia yake haikuwa na habari hii alipoandikia ujumbe mfupi wa heri ya Krismasi. Nilikuwa ninalipa deni langu kwa haraka. Nilikuwa ninajaribu kadri ya uwezo wangu ili nianze kusaidia familia yangu. Unafanya kadri ya uwezo wako na kupeana pesa. Mara tu Grace alipowasili, Goldie alimnyang'anya pasi yake. Mtego tayari ulikuwa umewekwa. Goldie alimwambia kuwa alikuwa anamwekea salama, lakini hii ilikuwa mbinu ya umilisi. Inawazuia walionaswa kutokana na kutoroka hadi pale watakapokuwa wamemaliza kulipa deni ambalo walanguzi wanasema wanadai. Grace ana deni la rupii la kimbili na sabini. Kwa Western hizo ni kama dola za Kimarekani 3800. Je, hili ni deni tu linavyoonekana au ni mbinu ya kijanja ya kutengeneza pesa? Kwa wastani kwenye mtandao, tikiti ya usafiri wa ndege inagarimu dola 500. Visa dola 80, pasi dola 40. Hata ikiwa inajumlisha gharama ya kuishi, faida ya mwajiri ni dola elfu tatu ikipungua. Huo ni unyanyasaji. Africa Eye ilipoangalia maelezo ya malipo ya usafiri wa ndege wa Grace, tuligundua kuwa ilinunuliwa kwa stakabadhi za kuibwa. Ilifichuka kuwa Goldi alitumia mwizi wa mtandaoni wa Delhi kuipata tikiti hii. Walanguzi hawakulipa hela zozote kwa usafiri huu kisha wanamdai Grace awalipe hela ambazo zilifanywa nyingi kupindukia Kwa miezi sita, Goldi aliwalangua wanawake watano akipata karibu dola elfu kumi na tano kama faida kwa wafanyikazi wa ngono chini ya uangalizi wa Goldi kila kitu kinahusiana na pesa na udhibiti Kulikuwa na makata hivyo ilikuwa lazima tuwe nyumbani kufikia saa 5 asubuhi nikitoka nje ya nyumba niwe nimeenda tu dukani dakika tano baadaye uko wapi lazima urudi kama hurudi yule ambaye mko naye akupe pesa za shoti moja na hesabu elfu moja. Shoti au kifupi ni lugha ya mtaani ya ngono na mteja. Hulka ya kazi ya Goldi haikumhurumia yeyote. Mchana na usiku wafanyikazi wake walitarajiwa kuleta pesa. Jioni wanawake hawa walifanywa kutafuta wanaume kwenye baa za kuchukuliwa ambazo zilijulikana kama jikoni. Vaa viatu vyenye visigino virefu kwa sababu ukimwendea kifupi kwenye barabara ya Devli hutarudi hapa kwa sababu hatutakuepo. Mnaondoka saa ngapi? Sasa hivi. Vaa nguo nzuri tu. Ukitoka huko njoo moja kwa moja jikoni. Nyumba nyingi kusini mwa Delhi ni za Waafrika kutoka kila sehemu barani. Wanaenda jikoni kujumuika na wengine, kisha wanaume wanaweza kupata wanawake wa kulala nao. Grace alitupeleka Paris na jikoni kwa Karo, kwenye maeneo ya Tuglakabad. Wewe kiriza tu kengele, watafungua. Jikoni ni baadhi sizo halali. 
kuna ulinzi wa hali ya juu na kuna CCTV kuwaangazia wageni wasiotakikana na macho ya upelelezi. Nilipoenda huko siku ya kwanza niliangalia na kuwaona wasichana wengi sana. Na unachotakikana kufanya ni kuketi chini kisha mwanaume atakuja na kukuchagua. Atakuja tu akuchague kama vile unapokwenda sokoni na kuchagua viazi. Atakuja na kusema nampenda huyu. Ninaenda na huyu. Tunapoendelea kuna safilamu mmoja wa wateja wa zamani anamwendea Grace. Twende nyumbani. Nina mtu sasa hivi. Achana na huyo mtu. Tikisa mwili wako, tikisa mwili wako. Tulipokuwa Paris jikoni, tuliwaona waajiri wa Grace, Goldie na Princess. Wakimtazama mmoja wa wasichana wao akitafuta wateja. Grace hawezi kusahau usiku wake wa kwanza jikoni. Kwa kawaida, majiri ndiye anampeleka msichana mgeni jikoni, lakini mimi nilienda na dada zangu. Kisha nilipokuwa naenda msalani, mtu fulani aliniuliza, pesa ngapi? Nilimwambia huyo mtu, subiri, subiri naja sasa hivi. Sikuelewi. Nilienda kwa rafiki yangu na kumuuliza ananiuliza ni pesa ngapi nimwambie nini akaniuliza niko usiku mzima ama ni shoti hapo ndipo nilifahamu vizuri haya ndio mambo unayojiingiza kwayo and then mara tu nikaanza Unataka kunilipa rupi elfu moja? Rupi elfu moja? Sawa, yani hamna. Hamna tatizo, rupi elfu moja. Utalala na wanaume wangapi hadi ufikishe rupi laki mbili na sabini? Wakati wa uchunguzi wetu, tuligundua ikipungua jikoni 15 katika mitaa ya kusini mwa Delhi ambapo wanawake wengi wa Kiafrika wanalazimishwa kuiuza mili yao tulipokuwa tukinasa filamu hii kwenye wilaya ya Tuklakabad jikoni za Paris na Karo zilifungwa ghafla kwa siku nne bila maelezo yoyote kutolewa baada ya saa chache Jumbe zilianza kutumwa kwenye makundi ya WhatsApp ya sehemu hiyo. Zilipewa mada Edi, mwenyekiti. Mwenyekiti Edi alionekana kuhusishwa na kundi lililoitwa AIMSCA, The All Indian Nigerian Students and Community Association. Kengele ilikuwa imekirizwa. Tulikuwa tumenasa filamu ya mabango ya uchaguzi wa AIMSCA yakiwa yamebandikwa kwenye milango ya jikoni kadhaa. Kwenye mitandao na kote India, Ainska inajulikana kama kundi la kitaifa linalojihusisha na shughuli ya kuwaunganisha na kuwasaidia wanafunzi wa Kiafrika wanaosoma ngambo. Kisha tukapata toleo hili chini ya bendera ya Ainska likiwa limeidhinishwa na ubalozi wa Nigeria. Na Edi alikuwepo hapo ametajwa kama mwenyekiti wa kamati tekelezi ya Tuklabad akiwa ikiwa ni pamoja na taarifa juu yake. Lakini Grace alimjua kwa majukumu tofauti katika jamii. Huyu ni mwenyekiti. Aska ninayoifahamu ni ya kulinda mji. Sikuwahi kufikiria ni watu ambao wangependa kutambuliwa na umma. 
to be known by the public. Kwa nini hivyo mwenyekiti yuko juu ya kila mtu sio? Yuko juu ya kila mtu. Kama kuna mtu juu yake basi hawazungumzii kama yeye kwa sababu yeye anaonyesha ukubwa. Edi alionekana kuamrisha mambo na baadaye akaanza kujipiga kifua kuwa alikuwa amefunga jikoni kama maonyesho ya uwezo wake. La muhimu ni kuonyesha kujuta. Hamna aliye na umuhimu zaidi ya mwingine. Nilifunga hizo jikoni, nilizifunga kwa sababu walionyesha kujuta. Wameomba karibu kwa siku tano. Kila siku wakipiga simu wakiomba. Hivyo niligundua kuwa wameonyesha kujuta. Ndio. Sisi si miungu wao ni binadamu. Haijalishi uwezo wa vitu tulivyonavyo. Tunapaswa kusahau. Kabla ya jikoni kufunguliwa lazima walipe. Lazima walipe faini. Na kuna faini nyingi sana ambazo kwa kawaida hulipa. Kwa mfano, unaambiwa ukivunja sheria hii unalipa faini. Ukivunja sheria hii unalipa faini. Hivyo Edi alikuwa anafanya kampeni za kusafisha jikoni au kulikuwa na kitu kilichokuwa kinaendelea. Jibu la hilo litakuja baadaye. Na kufungwa ulikuwa muda kidogo wa mapumziko kwa wanawake kama Grace. Nilirejea nyumbani siku hiyo. Nilikuwa nimeenda kufanya kazi kwenye sehemu fulani na nilikuwa nimelala na wanaume wengi sana. Nilirudi nyumbani nikiwa na rupi elfu kumi. Siku hiyo nilikuwa ninahisi vibaya, sikuwa sawa. Nilikuwa ninatokwa na damu ingawa sikuwa kwenye siku zangu za hedha. Hivyo nikamwambia hapana, siwezi hata. Ukieti ni tatizo, kula, kulala ni tatizo. Nikienda kutabaliwa, ninahisi maumivu sana. Nilimpigia gold simu. Nikamwambia kuwa kuna mwanamume fulani anakuja. Hebu wazia, alinilazimisha kulala na jamaa huyo. You have to go and work kwa hivyo nilienda tu naye na katika shughuli yote hii nilikuwa ninahisi maumivu makali nilikuwa ninalia tu just crying and hivyo ilinibidi kujifanya niko sawa ili hali sikuwa so hivyo singeweza kujifanya tena Ilikuwa samahani. Hapana, ni sawa bila ya samahani. Singeweza kujifanya tena. Maumivu yalikuwa mengi sana. Hadi nikaanza kuwaza ni nani atakayenihurumia. Ni nani angalau ata Umoja wa mataifa unataja ulanguzi wa ngono kama kuwajiri na kuwasafirisha watu kwa kuwadanganya au kuwalazimisha kufanya hivyo kwa malengo ya ukahaba na dhulma za kimapenzi. Ukweli unauma. Grace alituonyesha picha na jumbe za sauti kutoka kwa mtandao fiche wa India wa wanawake waliouzwa kufanya kazi ya ngono. Na hapa pia Einska inatajwa. Grace alinitumia sauti hii ambayo ilirekodiwa na rafiki yake. Ili kuficha utambulisho wake, nitawaambia anachokisema. Mwanaume ali upande wa pili wa simu anaonekana kukasirika sana na anamwambia ni baina yake na Einska. Ni wao watakaoamua ugomvi baina yake na mwajiri wake kuhusiana na pasi yake na deni. Anaonekana kukata tamaa na anawauliza mnanidai pesa ngapi mnanidai pesa ngapi anataka rejeshwe pasi yake Yalikuwa mazungumzo ya kurushia na maneno Anasema tayari umeshanipiga na sasa unanitishia kuniua Baadhi ya jumbe zilikuwa za wanawake wenye huzuni ambao walikuwa wameuzwa kwa wateja wengine kwenye mji mwingine maisha yao yote Alikuza kwa mwanamme. Ndio. 
Niliuzo lakini hilo ndilo jambo baya zaidi kuwahi kutokea maishani mwangu. Alikuwa anafanya mapenzi na mimi huku akisema hayo ndio malipo ya deni langu. Inahuzunisha wakati mwingine jumbe hizi ziliambatana na habari za kuvunja moyo. Video ya mwanamke aliyeuzwa ambaye alijitoa uhai. Na nyingine ya mfanyikazi wa ngono au wao danguroni. Ajabu ni kuwa maoni mengine yaliyowekwa hapo hayazungumzii maisha yaliyopotea bali faida zilizopotea. Maskini hakuwa amemaliza kulipa deni la mwajiri wake. Mwajiri akapigiwa simu. Mbali na hatari ya kuumia kimwili, shinikizo la kiakili pia huumiza. Nilipokuja India kwa mara ya kwanza, nilikuwa na kunywa pombe nyingi sana. Hii ni kwa sababu sikuwa nimezoea maisha haya mapya na haikuwa rahisi kufanya kazi ukiwa sawa. Unajua unapoenda, unaenda kulala na mtu ambaye hamjajuana naye awali. Hamjuani na kinachowapeleka huko ni ngono tu. Kwa hivyo ni vigumu mno. Hasa ukiwa sawa, unajiona ukifanya hivi si rahisi. Si kutaka kuwa katika hali ya kawaida nikifanya hayo. Nilitaka kuwa mtu tofauti kama yule asiye katika ulimwengu huu kabisa. Yaani sipo. Hivyo nilikuwa nakunywa sana. Grace amepigiwa na rafiki zake kutoka Kenya ambao wameshawishika kuja India kutengeneza pesa. Kwa nini mnasikika kama mnaokuja kwa namna ile ile niliyokuja? Kwa nini mnasikika hivyo? Sitaki mje. Tafadhali msije. Msije India. Msije tafadhali. Kama kweli mnanipenda, msije India. Tafadhali. Mambo mnaoniambia ni yale yale walioniambia. hivyo hivyo. Niliambiwa nilipe shilingi laki mbili na sabini za Kenya. Nilipofika hapa, nililipa shilingi laki nne za Kenya. Rafiki yangu, hiyo ndiyo biashara. Unaambiwa, unaenda kufanya kazi tofauti. Unaishi kufanya ukahaba. Sisemi uongo. Sawa, tutazungumza badai. Wajua nilimwambia nataraji huju kufanya ninachokifanya. Akasema hapana kwa sababu mimi nilikuwa nimemwambia mara tu nilipofika kisha nikaona nilichokuwa nikifanya. Niliwaambia si kile mnachofikiria. Nikija rafiki zangu pia wanataka kujiunga nami. Hivyo lazima niwaambie ukweli. Grace alijipata taabani kwa simu nyingine kama hii alimwambia rafiki yake asije India baada ya kumuunganisha na mwajiri mmoja hapo alilalamika kisha Grace akaitwa kwenye mkutano na mwenyekiti wa Einska Edi Edi anamwamrisha alete mwanamke mwingine ili achukue nafasi ya yule ambaye mtandao wa biashara ya ngono umempoteza Nataka unifanyie jambo moja kutokana na unayoniambia unao marafiki na bado una wengi Mshawishi mmoja. Ona kiasi, hii ni hasara kubwa sana. Si sasa hivi. Wajua nilipoteza ninao fahamu. Tatizo ni kuwa nilisahau nambari zangu za siri za kuingia kwenye Facebook. Ili ni lazimu kuanzisha akaunti nyingine ya Facebook. Unaanzisha akaunti nyingine ya Facebook kuwatafuta marafiki zako? Ninakupa hadi mwisho wa mwezi. Tafuta mwanamke. Mshawishi, wacha kuambia watu kuwa India ni mbaya. Wewe si muumbaji wao na si atma yao. Ni Kenya ambayo ni ngumu. Watu wanafaulu kimaisha hapa pia. Ushawishi mmoja kwa ajili yako na ushawishi mwingine kwa ajili yake. Na Edi hasiti kumkumbusha Grace kuwa amewarudisha wanawake wengine waliouzwa kwenye laini akiwepo Purity ambaye alimkimbia mwajiri wake Sonia. Mambo huwa hivi wakati mwingine. Unamfahamu Purity wa Sonia? Mtu mwingine alimtengenezea pasi akafanya kila kitu, akamkatia tikiti, akaja kwenye uwanja wa ndege, kisha akatoroka na kurudi. Tulimkamata baadaye. Sasa hivi yuko nyumbani kwa Sonia. Lazima alipie gharama ya kumtengenezea staka badhi zake. Lazima amlipe Sonia. Grace hakushangaa kuwa alikuwa ameitwa na Eddie. 
Unampelekea kesi yote, unamnulia kitu, unampa pesa ili akusaidie. Wanaenda kwake na kumlipa, kisha anahakikisha kuwa huyo mtu hapati amani. Aska ni kama timu ambayo msichana mgeni anapoletwa na mwajiri wake ana tatizo naye analalamika kwenye timu ya Aska. Hivyo inaonekana kwamba Ainska ni beji tu ya heshima ya umma kwa Edi. Chini yake ni mwanamme ambaye yuko kwenye kitovu cha mtandao wa biashara ya ngono inayohusishwa na Kenya na hapa anajulikana kama mlanguzi wa ngono na amewalangua wasichana wengi wengi sana wasichana wote wa Edi wote kabisa ni wa Kenya baada ya makataa ya kumleta rafiki kupita Grace lazima akabiliane na Edi ghorofa ambayo Edi anaandaa mkutano ni danguro linalofanya kazi Makazi ya kundi lingine la wanawake waliolanguliwa kufanya kazi ya ngono kutoka Kenya. Anaona njia ya Grace ya kutatua mahasibu yake kwa kuwalangua wanawake wawili. Wa kwanza kumlipa mwajiri ambaye amekasirika na wa pili wa kuanzisha biashara yake mwenyewe. La sivyo deni lingine litamwangukia. Unatafuta pesa unamlipa. Hiyo ni sawa. Nitamlipa kwa pesa ngapi sasa? Tutaangalia, tutaangalia pesa alizotumia kisha tuone tutafanya nini. Sitatoa wazo kuwa utalipia kila kitu. Labda tutaigawanya mara mbili au tatu, tunaelewa sasa? Angalau uonyeshe kujutia kuwa hiku wa kimaksudi. Sawa. Sawa. Unaelewa ninachokisema sasa? Grace sasa ana masharti mapya ya kutafuta mwanamke mpya au alipe faini. kisha namna ya kukwepa haya inakuja Mwishowe Grace amelipa deni lake na kuirudisha pasi yake Lakini hili linaleta tatizo lingine Baada ya kumaliza deni langu sikujua ni furahi au ni uzunike Sikuwa huru kwa sababu nilikuwa ninaishi kwenye nchi ya kigeni pasi yangu ikiwa imepitwa na wakati lazima ni wakwepe polisi kila siku sijui hata namna ya kwenda kwenye ubalozi Grace alikuja kwa visa ya kitalii ya siku sitini ambayo sasa imekwisha Sasa hivi yeye ni mhamiaji haramu anayestahili kukamatwa na kurejeshwa na pia kupigwa faini na serikali ya India kwa kuzidisha muda uliohusiwa na ni lazima nifanye kazi ili niweze kuhifadhi kiasi fulani. Na wakati huo ambapo ninafanya kazi, ni lazima nilipie nyumba yangu hapa India. Wakati huo huo naisaidia familia yangu Kenya kwa sababu ninaye binti yangu. Kwa hivyo, hayo yanazidisha siku zangu India kuwa nyingi zaidi na zaidi. Kwa wengi wa wanawake waliolanguliwa Maisha baada ya ngono za kulazimishwa yanamaanisha kukubali kuwa umenaswa na kuwa mwajiri wewe mwenyewe. Hivi ndivyo mtandao unavyokuwa kutoka kwenye kizazi kimoja hadi kingine chenye dhuluma kwenye chimbuko la familia yenye ufisadi. Hapa kuna mwanamke ambaye anakuleta India ambaye ni mama yako wa India. Indian mom. And then there is the the one who Yule aliyemleta ni bibi yako. Mnaoletwa pamoja na wao ni dada zako. Jina laweza kuonekana la heshima kama mama. Lakini kwa utambulishi huyu ni binti ya mtu fulani. Namna ile ile nao muita Gold Mama, ninamuita Princess Mama pia. Kwa sababu nilipokuja India, nilionyeshwa kuwa wao ndio mama yangu. Na Anita ni bibi yangu. Maneno haya ya kuhusiana ni ya kuleta tu udhibiti. Anita alimleta Princess India kufanya kazi ya ngono, kwa hiyo ni bibi yake. Chimbuko la hii familia rushi ya wanawake wa Kenya waliolanguliwa. 
Nyumba imejaa. Hata Anita yuko hapa, bibi yangu. Nakwambia. Princess, Grace ni binti yetu. Wewe ni mama yangu. Mimi ni bibi yako. Mimi ni binti yake, sisi sote ni binti zake. Jina mama halikumaanisha kuwa atakaa nanyi kama mama. Kinachomjalisha ni zile pesa ambazo lazima umpe. Africa Eye kisha ilimuuliza Grace awende Goldie na Eddie akitaka wamshauri namna ya kuamwajiri tulitaka kuona kama uchu wa wanaoajiriwa upya utaonyesha jinsi mtandao huu unavyofanya kazi Lakini hii haikosi hatari yake Kwanza nilikuwa na uoga. Sikuwa na hakika nilitaka kulifanya hili. Kwa sababu sikuwa najua haswa nikifanya hivi itanigarimu kiasi gani. But lakini tunapoendelea kufanya ninaendelea kuzoea zaidi. Ninakuwa na nguvu zaidi na kuwa na ujasiri zaidi. Wajua, ninawafahamu watu ambao ninawauza. Nam, ninawafahamu kwa sababu nimekaa na wao na ninawafahamu. Nikifanya hivi, nitakuwa na amani kweli. Sifanyi jambo baya, ninafichua tu kile kinachofanyika. Ninafichua tu yale ambayo yamefichwa Kwa sababu sasa Grace amelipa deni lake angekuwa mwajiri kama Goldie Anamtembelea Anapokuwa anasuka nywele zake, anamuuliza Goldi mbinu za kuwalangua wanawake. Alafu wajua mama, sijawahi kununua msichana. Mama, nimechanganyikiwa. Akija mtanisaidia kuzungumza naye. Nikikumongelesha bila shaka tutakusaidia. Utuite tu atakapokuja. Na pasi chukua pasi yake umwambie kuwa unamwekea kwa usalama wake ambapo pia ni ukweli yani kama kukitukia jambo unaweka pasi yake mfanyie tu vizuri naelewa mtakupa mtu kukusaidia mambo ya pasi lakini unahitaji kuwa na kila kitu Grace anauliza itagarimu pesa ngapi? Ili kutayarisha pasi itabidi niulize mwanzo. Lakini shughuli nzima hii kama hana pasi itagarimu 1080. Kama hana passport itakutikana 80,000. Goldi anaahidi kumpa Grace nambari za ajenti wa usafiri wa Kenya ambaye atamsaidia kuwalangua wanawake. Sawa. Utanipa hiyo nambari basi. Nitakupa. Huyu mtu wa Goldi ni yule yule aliyemsaidia Grace kuabiri ndege kwenda India. Ajenti wa usafiri wa ulanguzi ambaye anatoa stakabadhi bandia za usafiri na kurahisisha masuala ya visa. Grace anafichua mtandao wa kihalifu ambao umeundwa na kujipanga vizuri unaowahamisha wanawake wa Kiafrika India Ili kuufichua mzunguko huu wa kijanja tulimuuliza Grace aende hadi juu na hadithi yake hii ya kutaka kuwa mwajiri
Hello. Vipi? Kujambo? How are you? Sawa. Kuna jambo nataka tuzungumuze kulihusu. Yeah. Nataka kuleta msichana wangu. Sawa. Hivyo, nilitaka kukutana na wewe ni kuulize. Sawa, nitakupigia simu nikiondoka. Haina tatizo. Sawa. Naogopa. Of course I'm scared. Bila shaka naogopa. Siwezi. Nina wasiwasi. Nina wasiwasi sana kwa sababu yeye ni is a very Sijui nitaelezaje kumhusu lakini nina wasiwasi sana. Wakati huu sifanyi hili kwa niaba yangu. Nitafanya kwa ajili ya mtu mwingine. Sitaki mtu mwingine apitie yale niliyopitia. Na nataka mambo haya ya kome. Grace yuko njiani kwenda kwa Edi, mwangalizi wa biashara ya ngono Tuklabad, kufunua zaidi kuhusu nafasi yake katika uhamishaji wa wanawake hadi India. Niko mlangoni. Sawa, wamefungua. Okay. Sasa sasa. Vipi mpenzi? Ulikuwa unalala? Nimekuamsha? Ndio. Nimetoka kwenye duka la mvinyo. Nikamnunulia baba yako mvinyo. Nataka kuomba msaada kutoka kwako. Hivyo si kutaka kuja mikono mitupu. Naam. Za kwako lakini niambie nashukuru. Una wasichana wawili au mmoja? Nina mmoja tu. Mimi umsaidia mtu ambaye anataka kujiendeleza. Lakini mimi huwa napinga, huwa napinga wale wanaotaka kuharibu vijiji. Edi anajitolea kuongoza katika kumsaidia Grace kumlangua mfanyikazi wake wa kwanza wa ngono. Tunaweza kumshughulikia msichana kwa sababu utakuwa na msichana wako wa kwanza. Kama ungekuwa umepata msichana awali, ningekuambia upeane huyu. Lakini kwa sababu hujawahi kupata msichana awali, nitakushughulikia huyu. Akiwasili, utakuwa na njia msichana mwingine tena. Edi anakubali kuvunja sheria na kusaidia kumlangua msichana wa Kikenya hadi New Delhi kwa ajili ya Grace. Ni mambo gani ya kufuatwa ya kuleta msichana? Sijafahamu lolote. Kuleta msichana unatumia maagenti? Sifahamu. Umpi msichana pesa, unawapa maagenti. Hata kama kuna mtu anakuja Nairobi, maagenti wanatengeneza pasi. Hata vieti vya kuzaliwa, tunatengeneza hivyo kwa kutumia pesa hizo. Asante. Umefanya jambo la busara kuja kuzungumza na mimi. Unawasaidia kuwa matajiri, wanakusaidia kuongeza kile ulicho nacho. Ndio sababu ya kuja kwa hao wasichana. Wanaondoka wakiwa wameelewana. Grace anampa mwenyekiti ada yake ya kawaida ya rupii 2000. Thank you so much Nina hii kidogo kwa ajili yako. Asante sana kwa ushauri na usaidizi wako. Asante. Kama kuna mtu aliyenifanya kuogopa hapa India ni huyu mwenyekiti. Tangu wakati nilipoondoka kutoka nyumba ile na ile kamera nilikuwa na wasiwasi kutokana na uoga. Nilidhani kuwa atagundua. Kila siku wa Afrika wanaingia kutoka Uganda, kutoka Tanzania, kutoka Kenya. Kila siku ninasikia kuwa kuna msichana mgeni ambaye amekuja. Hivyo, ninataka wasichana wenzangu walio huko nje kujua kabla ya kwenda kwenye nchi nyingine kuwa na hakika unachoenda kufanya huko.
mwishoni mwa uchunguzi wetu tulitaka kumkabili mwenyekiti Mtayarishi wetu alijifanya kuwa mpenzi wake Grace na ambaye ni tajiri akamwomba Edi wakutane kwa mkutano wa kibiashara wa kila chakula cha mchana Vipi za asubuhi nzuri sijiza kwako na shukuru usiku wako ulikuwa salama nam nam na wako niko salama niko salama Nilitaka tukutane kwa chakula cha mchana kama ni sawa kwako tukutane kwenye soko la defense colony Vipi? Hujambo? Sina neno. Vizuri. Jina langu ni Nyash Kadandara. Natoka BBC Africa Eye. Tuna ushahidi dhidi yako na tunataka kuzungumza na wewe juu ya biashara ya ngono ambayo uliuhusika nayo. Biashara ya ngono? Biashara ya ngono ambayo unahusika nayo. Kivipi? Wanawake wanatoka Kenya hadi India kufanya kazi ya ngono. Wanalazimishwa kufanya kazi katika jikoni ambazo unaziendesha. Siendeshi jikoni. Nisikilize. Mimi ni mwenyekiti wa Waafrika wote India, sawa? Alright. Ye Ainska inafahamu na yafanya? Hiki ni kitambulisho changu cha Ainska. Hivyo unajivunia kwa mwanachama wa Ainska. Hivyo Ainska inafahamu kuwa unawateka na kuadhimu wanawake katika hivyo. kufanya kazi ya ngono. Una uhakika? Hiyo 100%. Tunao ushahidi dhidi yako. Tuna ushahidi ukisema kuwa utatayarisha wanawake. Kuwa watatoka Kenya na kuja India kwa kazi ya ngono. Tunaweza kunionyesha ushahidi? Tunaweza. Tunao papa hapa. Wacha nione. Hii ni haki yako ya kujibu ili uje ujibu kwa BBC. Tunayasubiri majibu yako. Sawa sawa. Siwezi kuamini kuwa alikuwa na kitambulisho cha Einstein na alikuwa na kiburi. Ndio mimi ni sehemu ya Einstein na hakuna ubaya wowote kwa yoyote ambao nimefanya. Hata alikana kuwa hakusema lolote. Africa Eye ilimtafuta Edi Anide mara tatu kujaribu kumuuliza aeleze nafasi yake katika biashara ya ngono ya wanawake kutoka Kenya hadi India. Hakutoa maelezo yoyote ya kuridhisha katika madai yetu, lakini alikana kuhusika kivyovyote katika ulanguzi huu na anasistiza jikoni zilifungwa na polisi wa hapo. BBC pia iliwatafuta maafisa wa Einska huko Delhi. Hivi ndivyo walivyosema. Tunafanya kazi kwa ajili ya raia wa Nigeria walio India. Bwana Edi Anide ni mwenyekiti wa jopo kazi letu Tuglabad. Lakini majukumu yake yamefafanuliwa vyema katika katiba ya Einska ambayo kwa vyovyote vile hairuhusu vitendo haramu. Tuliuandikia ubalozi wa Nigeria na haya ndiyo waliosema. Ubalozi wa Nigeria unaitambua Einska. Tunafanya kazi na wao kwa sababu ni njia mufti ya kutoa usaidizi wa kibinafsi kwa raia wengi wa Nigeria ambao wanaishi India kwa ushirikiano wao. Hata hivyo, ushirikiano huu unazingatia kikamilifu sheria za India na zile za Nigeria. Na pia kwa mujibu wa katiba zao ambapo hakuna ile inayounga mkono vitendo vya kihalifu kama ulanguzi wa ngono. Sasa hivi jambo ninalolitaka tu ni uhuru wangu. Baada ya karibu mwaka ni wakati wa Grace kuondoka India na kwenda nyumbani kwa familia yake. Africa Eye ilimsaidia Grace kushughulikia hali yake ya usafiri na kulipia faini zake za kuzidisha muda wa kukaa kwa visa ya kitalii. Mwishowe yuko huru. Africa Eye pia iliwauliza waajiri watatu ambao ni Goldie, Princess na Anita kujibu madai yetu ya ulanguzi wa biashara ya madanguro. Wao pia hawakujibu. Ni vizuri sana kurejea na nimefurahi sana. And Niko Kenya, nimefurahi sana. <laughs> yeah, I'm in Kenya. I'm so happy. Ninahisi vizuri sana, sana sana. Unahisi vipi ukiwa nyumbani? So good. So good. Sijui, siamini nimeiona Kenya tena. Nadhani nitaamini wakati nitalala na kuamka kesho. Let me hide behind 
Mwanangu, Mungu wangu, jamani mwanangu, nimekupeza. Nimewapeza.